Mimi mwenyewe nilimwandikia barua waziri wa mambo ya ndani. Kuna gari noa ilifika Kirwa tare 29 mwezi wa 11 ikampigia simu mtu mmoja anaitwa kijana mmoja na Kiabdara Saidi Ngalanga wakawambia njoo uchukue mzigo wako hapa kilo masoko mheshimiwa Abdalla Ngalanga alifuatana na mheshimiwa mmoja na Kamisi Mto, Mto, Mtori kufika pale kilo masoko ile gari inanoa nyeusi akamuita yule kijana njoo ndani uchukue mzigo alipoingia ndani yule kijana kijana wa pili yule akawa yuko nje alipoingia ndani wakamuita na yule wa pili yule wa pili akaona ta noa hii nyeusi mimi sielewi akakimbia na askari mmoja akamkimbiza yule kijana akaingia katika makapa akapiga risasi yule askari mmoja kile jamaa akusimama akaondoka akafika kivinje nikaitwa mimi kwamba bwana mimi mtu wetu mmoja katekwa na kwa bahati mzuri mimi nikapiga simu polisi masoko nikaambiwa kwamba kweli ile kijana amekamatwa iko polisi hapa Usiku huo huo kakamatwa vijana tisa. Usiku. Nikaenda polisi siku ya pili nikaambia kweli vijana walikamatwa kweli walikuepo wali hapa lakini sisi hatuwezi kuandika sababu walikuwa wamepitia tu. Nikaandika barua kwa waziri wa mambo ya ndani. Katika vijana hao 11 wakabaki wakarudi tisa. Wakarudishwa tisa na mpaka sasa hivi wako kirwa lakini wawili Awayarudishwa paka leo. Kuna mmoja na Kiali Muhammad Shari na mwingine Yusufu Kipuka. Paka leo hajarudishwa. Lakini tuna uhakika waliochukuliwa walikuja kituo cha polisi masoko wakachukuliwa mpaka leo hajarudishwa na wazazi wao hawajulikani wapi walipo. Ni ukweli kabisa. Tunataka leo waziri atupatie ujana wetu wawili hawa ushahidi upo tare 21 mwezi wa saba. jeshi la polisi au askari hao wao walikwenda kijikomo cha chumo wakaenda msikitini usiku saa saba. wakapiga risasi msikitini mule wakawachukua watu kumi msikitini Tumekwenda sisi asubuhi damu zimetapakaa ndani ya msikiti katika watu wao wakarudi tisa mmoja wakarudi kumi wakarudi wote kumi katika kumi waliorudi mmoja kafa mmoja ana jicho mmoja wakamwambia wewe unafuga ndevu wamemchoma ndevu zao wamenyoa wamenyoa ndevu kwa kumchoma moto watu wao wapo leo mnatuambia kwamba nchi ina amani na utulivu mimi sielewi watu wao wapo na huyo mtu amekufa na tumemzika na majina yao utakutajia na majina yenu utakutajia kuna mmoja Mheshimiwa Samani kidogo nimeandika Aliyefariki anaitwa Ismail Bwela Aliyetoka jicho anaitwa Mbaraka Makanda Masaburi Aliyechomwa ndevu anaita Muhalami Yalife wapo wamepigwa risasi msikitini mmoja amekufa na serikali haijasema chochote mpaka leo na wamerudishwa wako kiwa pale unaposema nchi ina amani na utulivu misielewi na ninasema mimi naunga mkono waraka uliotolewa na maskofu mimi naunga mkono Naunga mkono maskofu mchokisema ni sawa sawa na maneno ya maskofu ni maneno ya Mungu. Mheshimiwa 
Inchi imealibika. Leo. Waislamu wasi, lazima wasiseme tumetengenezewa jambo tunaitwa sisi magaidi. Kwa hiyo mashehe wote wa Kiislamu wakitaka kutetea haki zao kuhusu waislamu wazao tuambie ah nyi magaidi nyinyi mnawatetea magaidi na ndio maana waislamu hawawezi kusema sasa hivi watasema vipi wakati wao wanapotali magaidi katika watu wanaorahani kwamba wale watu wamepigwa kwa makosa ya askari pamoja na mimi lakini siwezi kuacha kusema watu wengine wakionewa ah haiwezekani polisi wakionewa nitasema na wananchi wakionewa watasema ni yetu hapa tunataka amani na utulivu Amani na utulivu ndio hoja Sijasema kwamba waliopigwa risasi polisi mimi kwa ba naona a sijasema hivyo nimesema polisi wameingia sikitini wamepiga watu risasi hata mkatae kwamba mkupiga watu risasi Naomba sana Hiyo ilifiji hiyo Ilikuwa watu wanapigwa risasi wanauliwa mkatengeza mazingira kwamba wale wanaopigwa ni wa CCM na mkahalalisha Mkaalalisha viongozi wetu wakafu wamekamata na mpaka sasa hivi yulikani walipo na nitatajia watu sita waliokamata katika operation hiyo wakati mpaka sasa hivi walipo. Nataka tuwajue wako wapi. Mheshimiwa, mtu wa kwanza, mheshimiwa Bungara, muda hauko upande wako, tunakushukuru sana. Basi nitakuletea majina ya watu sita waliokamata nataka tujue wako wapi. Walufiji nitakuletea majina mheshimiwa speaker. Asante sana. Mheshimiwa Minja